ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗುಂಜಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ರಾಗೇಶ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಇದ್ ಒರಿಕಲೆಂಗಿಲೂ ವರಾತವರಾಯಿತ ಆರು ಮುಂಡಾವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಲರಂ ಇಪ್ಪೋ ಈ ಪ್ರಶ್ನ ಫೇಸ್ ಚೆಯ್ಯನವರು ಮುಂಡ ಇದು ನಮಕ್ಕೆ ತಲವೇದನ ವಯರು ವೇದನ ನಡು ವೇದನ ನಿಂಜು ವೇದನ ಎಂದಿಂಗನೆ ತೊಡಂಗಿ ಒಂದು ಪಾಡ ಪ್ರಶ್ನಗಳ ವರತಿ ವೆಕ್ಕುನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಮಾನ ಎಂದಾನ ಅಸಿಡಿಟಿ ನಾಮ ಕಳಿಕುನ ಭಕ್ಷಣ ಪದಾರ್ಥಗಳೆ ದಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿಧೇಯಮಾಕಾನ್ ವೆಂಡಿ ನಮ್ಮಡ ಆಮಾಶಯಂ ಒಂದು ತರಂ ಆಸಿಡಿನೆ ರೂಪ ನಲ್ಗುನುಂಡ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಂದಾನ ಅರಿಯಪಡುನುದ ಈ ಆಸಿಡ್ ನಮ್ಮಡ ಶರೀರತಿನೆ ವಳರೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಷಿದಮಾನ ಕಾರಣ ಇದಾನ ನಮ್ಮಳೆ ನಾಮ ಕಳಿಕುನ ಭಕ್ಷಣ ಪದಾರ್ಥತೆ ದಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿಧೇಯಮಾಕಾನ್ ಸಹಾಯಕುನುದ ಎನ್ನಾ ಪಲ ತರತ್ರುಳ್ಳ ಭಕ್ಷಣ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಾಮ ಕಳಿಕುನುಳ್ಳದು ಕೊಂಡು ತನ್ನೆ ಪಲದಂ ನಮ್ಮಡ ಆಮಾಶಯತಿನೆ ಅತ್ರ ಎಳುಪಂ ದಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿಧೇಯಮಾಕಾ ಪಚ್ಚಾತ ಘಟಕಗಳು ಉಂಡಾವು ಇತ್ತರಂ ಘಟಕಗಳೆ ದಹಿಪಿಕಾನ್ ವೆಂಡಿ ನಮ್ಮಡ ಶರೀರಂ ಅಲ್ಲೆಂಗಿ ಆಮಾಶಯಂ ಅಮಿತಮಾಯ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಉತ್ಪಾದಿಪಿಕು ಇತ್ತರಂ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯಾನ ನಮಕ್ಕ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನತೆ ನೇರಿಡೇಂಡಿ ವರುನದು ಅದಾಯದ ಅಮಿತಮಾಯ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂಡೆ ಉತ್ಪಾದನಮಾನ ನಮ್ಮಡ ಶರೀರತಿನೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಾಕುನದು ಇದು ನಮ್ಮಡ ಶರೀರತಿನೆ ನಡು ವೇದನ ವಯರು ವೇದನ ತಲವೇದನ ನಿಂಜು ವೇದನ ಎನ್ನುವ ಕೂಡಾದೆ ಛರ್ದಿ ವಾಯನಾಟಂ ಅಮಿತಮಾಯ ವಣ್ಣಂ ವೆಕ್ಕೆ ಎನ್ನೀ ಪ್ರಶ್ನಗಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣಮಾವಾರುಂಡು ಎನ್ನಾ ತೊಡರ್ಚೆಯಾಯಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಉಂಡಾಗುನ ಒರಾಳಕ್ಕೆ ಇದ ಹೈಪರ್ ಅಸಿಡಿಟಿಯಾಯಿ ಮಾರಾನೂ ತೊಡರ್ನ ಅಲ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತೊಡಂಗಿಯ ಮಾರಕ ಅಸುಖಗಳ ವರಾನುಳ್ಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡಿಯುಂಡು ಅದುಕೊಂಡು ತನ್ನೆ ಇದನ್ನೇ ನಿಸ್ಸಾರಮಾಯಿ ತಳ್ಳಿಕಳೆಯಾನ್ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನಾ ಇದನ್ನೇ ನಿಯಂತ್ರಿಕಾನ್ ವೆಂಡಿ ನಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರುಗಳಿ ನಿಂದು ವಾಂಗಿ ಕಳಿಕುನ ಗುಳಿಗಳು ಪಲಪ್ಪೋಳು ಅದಿಂಡೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟೂ ಕಾಣಿಕಾರುಂಡ ಅದಾಯದ ಒಂದು ಪಕ್ಷೆ ಕ್ಷೀಣ ಕೂಡಾದೆ ಇದು ನಮ್ಮಡ ಕಿಡ್ನಿಯೆ ಬಾಧಿಕುನ ವಲ್ಯೊರು ಪ್ರಶ್ನಮಾನ ನಾಮ ಅಮಿತಮಾಯಿ ಕಳಿಕುನ ಏದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮಡ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಣ ದೋಷಂ ಚೆಯ್ಯನದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಚ್ಚ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಪೋಲೆ ಉಳ್ಳ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಟುಗಳು ನಮ್ಮಡ ಕಿಡ್ನಿಯೆ ಸಾರಮಾಯಿ ಬಾಧಿಕುನುಂಡು ಅದುಕೊಂಡು ತನ್ನೆ ಅಮಿತಮಾಯ ಗುಳಿಗಳುಡೆ ಉಪಯೋಗ ತೀರ್ಚೆಯಾಯಿಟ್ಟು ನಿರ್ತೆಂಡದಾನ ನಮಕ್ಕೆ ವೀಟಿ ನಿಂದ ತನ್ನೆ ಕಂಡೆತ್ತಾವುನ ಅಲ್ಲೆಂಗಿ ಪರಿಹರಿಕಾವುನ ಪಲ ತರತ್ರುಳ್ಳ ರೋಗಗಳಕ್ಕೂ ನಾಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರುಗಳೆಯೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಟುಗಳೆಯೂ ಆಶ್ರಯಿಕಾರುಂಡು ತೀರ್ಚೆಯಾಯಿಟ್ಟು ಆ ಶೀಲಂ ನಮ್ಮ ನಿರ್ತೆಂಡಿರಿಕುನು ಇಲ್ಲೆಂಗಿ ಅದು ನಮ್ಮಳ ಕಿಡ್ನಿಯೆ ಬ ಸಾರಮಾಯಿ ಬಾಧಿಕುನದಾನ ಇನಿ ನಮಕ್ಕೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಚೆರುಕಾನ್ ವೆಂಡಿ ನಾಮ ಶ್ರದ್ಧಿಕೇಂಡ ಚಿಲ ಕಾರ್ಯಗಳೆ ಕುರಿಚ ಸಂಸಾರಿಕ ಅದಿಲ್ ಪ್ರಧಾನಪೆಟ್ಟದ ಭಕ್ಷಣ ಕಳಿಚ ಉಡನೆ ನಾಮ ಕಿಡಕುನದು ಅಮಿತಮಾಯ ಭಕ್ಷಣ ಶೀಲವು ನಾಮ ಕಳಿಕುನ ಭಕ್ಷಣ ಪದಾರ್ಥಗಳೆ ಅನ್ನನಾಳತ್ತಿ ನಿಂದ ಆಮಾಶಯತಿಲೇಕ್ ಕಡತಿ ಬಿಡನ ಒಂದು ಘಟಕಮಾನ ಸ್ಪಿಂಜರ್ ಇದು ಆಮಾಶಯತಿಲೇಕ್ ಕಡಕಪೆಟ್ಟ ಭಕ್ಷಣ ಸಾಧನಗಳೆ ತಿರಿಚ ಅನ್ನನಾಳತ್ತಿಲೇಕ್ ಕಡಕಾದಿರಿಕಾ ಶ್ರದ್ಧಿಕುನ ಒಂದು ಘಟಕಮಾನ ಎನ್ನಾ ಭಕ್ಷಣ ಅಮಿತಮಾಯಿ ಕಳಿಕುಗೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಂಗಿ ಕಳಿಚ ಉಡನೆ ಕಿಡಕುಗೆಯೋ ಚೆಯ್ಯುಬೋ ಈ ಸ್ಪಿಂಜ ಈ ಸ್ಪಿಂಜರಿಲೂಡೆ ಆಮಾಶಯತಿಲುಂಡಾಯಿರುನ ಭಕ್ಷಣ ಸಾಧನಗಳು ತಿರಿಚ ಅನ್ನನಾಳತ್ತಿಲೇಕ್ ಕೇರಾನುಳ್ಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯುಂಡು ಇತ್ತರಂ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಲ್ಲಾನ ನಮಕ್ಕೆ ಪುಳಿಚು ತೆಟ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲೆಂಗಿ ನೆಂಜರಿಚಲ್ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನ ಉಂಡಾವುನದು ಸ್ಥಿರಮಾಯಿ ಇತ್ತರಂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನ ನೇರಿಡುನ ಒರಾಳಕ್ಕ ಅಲ್ಲೆಂಗಿ ಆಳ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮೂನು ಪ್ರಾವಶ್ಯಮೆಂಗಿಲು ಇತ್ತರಂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನ ನೇರಿಡುನ ಆಳಕ್ಕ ಈ ಸ್ಪಿಂಜ ಲೂಸ್ ಆವಾನು ತೊಡರ್ನ ಸ್ಥಿರಮಾಯಿ ಇತ್ತರಂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನತಿನ ವಿಧೇಯಮಾವಾನು ಸಾಧ್ಯತೆಯುಂಡು ಅದುಕೊಂಡು ತನ್ನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನತೆ ನಿಸ್ಸಾ
ഈ സമയത്ത് നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആസിഡ് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ തന്നെ കിടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് പുകച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതും അസിഡിറ്റിക്ക് കാരണമാവാറുണ്ട് അടുത്തത് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നതാണ് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട അത്യ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അത്യാവശ്യകത ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോകളിലും പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തത് ടീ കോഫി തുടങ്ങിയവയുടെ അമിതമായ ഉപയോഗമാണ് ഇത് വ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നത് വളരെ അപകടകരമാണ് ഇത് അസിഡിറ്റിക്ക് പ്രധാനമായ ഒരു ഘടകമാണ് പിന്നെ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ അമിത ഉപയോഗം ഇത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിന് മാത്രമല്ല കരളിൻ്റെയും പല തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു അടുത്തത് അമിതമായ മസാല അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിന് അത്ര എളുപ്പം ദഹ ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അമിതമായ ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ അമിതമായ ടെൻഷൻ അഥവാ അമിതമായ ചിന്ത പലപ്പോഴും അസിഡിറ്റിക്ക് കാരണമുണ്ടാ കാരണമാവുന്നു എന്നാണ് മോഡേൺ സയൻസ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് അസിഡിറ്റിയെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില പ്രകൃതിദത്തമായ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം ചൂടുവെള്ളം അസിഡിറ്റിയെ ക്ഷമിപ്പിക്കാൻ വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ഘടകമാണ് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത ഘടകം കോൾഡ് മിൽക്കാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്നാൽ തിളപ്പിച്ച പാല് അസിഡിറ്റിയെ കൂട്ടാനേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസിഡിറ്റിക്ക് കാരണമാകുന്ന തിളപ്പിച്ച പാല് കുടിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത ഘടകം ജീരകമാണ് മസാല അടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജീരകം കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും ജീരകം നൽകുന്നത് അടുത്ത ഘടകം പപ്പായയാണ് പപ്പായ നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയക്ക് മാത്രമല്ല ശരീരത്തിലെ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന വരശല്യത്തിനും പപ്പായ വളരെ നല്ലതാണ് അടുത്ത ഘടകം പൈനാപ്പിളാണ് ഇതും നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലെ ദഹന പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കഠിനമായ അസിഡിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതകളോ നേരിടുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചില കൂട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടിന് ആവശ്യമായ ഘടകം ജീരകം ഏലയ്ക്ക ചെറുനാരങ്ങ എന്നിവയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകവും രണ്ട് ഏലയ്ക്കയും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ തിളപ്പിക്കാം ഇത് ആറിയതിന് ശേഷം അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിച്ച് കുടിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് കുടിച്ചാൽ പത്ത് മിനിറ്റിനകം തന്നെ അസിഡിറ്റി എന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് നല്ല ആശ്വാസം ലഭിക്കും രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ പച്ചപ്പാലും നെയ് എന്നിവയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഇരുപത് എം എൽ പച്ചപ്പാലും ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും ചേർത്ത് കഴിക്കാം ഇത് അസിഡിറ്റിക്ക് ഉത്തമമായ ഒരു പ്രതിവിധിയാണ് അടുത്ത കൂട്ടിന് ആവശ്യമായ ഘടകം മഞ്ഞൾ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ജീരകം ചെറുനാരങ്ങ ഉപ്പ് എന്നിവയാണ് മഞ്ഞൾ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ എന്നിവയിലേക്ക് ഉപ്പും ചേർത്ത് വേ ആവിയിൽ വേവിച്ച അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിച്ച് കുടിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് അസിഡിറ്റിയെ ചേർക്കാൻ നല്ല ഒരു ഉപായമാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെയും അതിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാനും തുടർന്ന് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനും വേണ്ടി എൻ്റെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫ